Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sôi động cùng Euro. 4 ngày sau khi tạo ra trận khai mạc có tỷ số đậm nhất trong lịch sử các vòng chung kết giải bóng đá châu Âu, đội chủ nhà Đức sẽ bước vào trận tiếp theo của mình ngày hôm nay và đối thủ của họ là đội tuyển Hungary. Dù rất cố gắng để làm được một điều gì đó, nhưng tất cả những gì Hungary đã thực hiện cho tới lúc này của Euro 2024 chỉ cho thấy họ đang có nguy cơ rất lớn phải nói lời chia tay giải sớm, thậm chí là rất sớm, bởi trước mắt đội bóng đã thua Thụy Sĩ tới 1-3 ngày ra quân sẽ là chủ nhà Đức, cái tên đang rất phấn khích sau trận đại thắng ngày mở màn. Nhận định bóng đá Đức với Hungary Cỗ xe tăng sẽ tiếp tục chiến thắng. Đội tuyển Đức đã có màn ra quân đầy ấn tượng ở Euro 2024. Họ đã xuất sắc đánh bại Scotland ở bảng A với tỷ số 5-1. Những ngôi sao trẻ của họ đã tỏa sáng ở trận mở màn với Florian Wiss và Jamal Musiala đều ghi tên mình lên bảng tỷ số. Đó là trận thắng đậm nhất của đội chủ nhà trong trận mở màn tại một vòng chung kết Euro và là trận thắng đậm nhất của Đức kể từ khi họ đánh bại Brazil 7-1 ở bán kết World Cup 2014. Chiến thắng mở màn của Đức trước Scotland gần như hoàn hảo. Điều duy nhất còn thiếu là họ đã không thể giữ sạch lưới. Dimasak tưởng như đã đạt được mục tiêu của mình, nhưng Antonio Rudiger đưa bóng về lưới nhà khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là khép lại. Đó là trận thứ 13 tại các giải đấu lớn mà Đức không giữ sạch lưới, kể từ chiến thắng 3-0 trước Slovakia ở vòng loại 1-8 tại Euro 2016. Chiến thắng trước Scotland giúp tuyển Đức rộng cửa đi tiếp ở bảng A. Ở lượt trận thứ hai, cố xe tăng sẽ tiếp Hungary. Một chiến thắng nữa sẽ giúp đội chủ nhà cầm chắc tấm vé bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Nhận định Đức với Hungary nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, nhưng đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng đối với thầy trò Julian Nagelsmann. Hungary đến với giải đấu này với tư cách là một trong những chú ngựa ô, nhưng giờ họ đang phải chiến đấu cho chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Hungary đã có 14 trận bất bại từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024, đứng đầu bảng vòng loại Euro 2024. Tuy nhiên, hiện tại họ đã thua 2 trong 3 trận vừa qua, bao gồm trận thua giao hữu 1-2 trước Ireland hồi đầu tháng này và trận thua 1-3 mở màn tại Euro 2024 trước Thụy Sĩ. Ở trận gia quân, Hungary để Thụy Sĩ dẫn trước 2-0 nhưng đã nỗ lực và có một bàn rút ngắn tỷ số ở phút thứ 66. Tuy nhiên, họ không thể tìm được bàn thắng thứ hai trước khi để đối phương kết liễu với pha lập công của Embolo ở phút 90 cộng 3. Bây giờ, để hy vọng đi tiếp, thầy cho Marco Rossi sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều trong hai trận đấu với Đức và Scotland. Do bốn đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1-8, vậy nên mọi thứ chưa phải đã chấm dứt với Dominic Sobolos ra và các đồng đội. Hungary rõ ràng bị đánh giá thấp hơn, nhưng họ có đủ tự tin để hy vọng giành điểm trước chủ nhà Đức. Theo đó, đội bóng của Rossi đã ghi bàn trong 12 trận gần nhất kể từ trận hòa không bàn thắng với Montenegro một năm trước, trong khi Đức để thủng lưới 13 trận liên tiếp tại các giải đấu lớn. Hungary cũng thất bại trong 3 lần đụng độ gần nhất trước Đức, trong đó có 2 trận hòa và 1 chiến thắng. Ở vòng bảng Nations League 2022-2023, Đức hòa Hungary 1-1 trên sân khách, sau đó thua 0-1 trên sân nhà. Tại vòng bảng Euro 2020, Đức cũng chỉ có được kết quả hòa 2-2 trước Hungary. Xa hơn, 6 lần đối đầu gần đây mỗi bên có được 2 chiến thắng và 2 lần phải chia điểm. Những kết quả tốt trước cố xe tăng rõ ràng mang đến những sự tự tin nhất định cho Hungary. Có 5 cầu thủ đang thi đấu ở Bundesliga trong đội hình của Hungary. Đó là Peter Gulasi, Willy Orban, Attila Slazai, Andras Raffer và Roland Slazai. Họ chắc chắn có những hiểu biết về bóng đá Đức, qua đó tiếp thêm hy vọng có điểm cho đội khách. Về mặt lực lượng, Đức không gặp chấn thương nào sau trận thắng Scotland. Vấn đề là huấn luyện viên Julian Nagelsmann có tạo ra những sự thay đổi hay không mà thôi. Kai Havertz đá chính ở trận mở màn, Nicolas Fulkrug vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn, nhưng cầu thủ của Arsenal nhiều khả năng sẽ đá chính một lần nữa. Jamal Musiala và Florian Wiss sẽ tiếp tục chơi bên cạnh Inke Gundogan ngay phía sau Havertz, trong khi Leroy Sen phải ngồi dự bị. Robert Andrich và Toni Kroos hoạt động tốt ở hàng tiền vệ, vậy nên Đức không có lý do để thay đổi. Ở hàng thủ, Antonio Rudiger tiếp tục hợp tác với Jonathan Ta ở vị trí trung vệ. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Marco Rossi không có lý do để thay đổi ở hàng thủ với Attila Slazai, Adam Lang và Willy Oban. Chơi phía trước Peter Gulasi, Attila Fiola có thể xuất phát ở vị trí hậu vệ cánh phải thay Loic Nego trong trận gặp Thụy Sĩ. Dominic Bolozai, Roland Salai và Banabas Vaga vẫn sẽ được tin tưởng. Martin Adam được chơi tốt khi vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng anh nhiều khả năng sẽ dự bị thêm một lần nữa. 
Nhận định về cuộc đối đầu giữa Đức và Hungary, có thể nói Đức đang vui mừng sau trận thắng Scotland, trong khi Hungary đã để thua 1-3 trước Thủy Sĩ ở trận mở màn. Đức là chủ nhà, đang có sự hứng phấn, họ còn có lực lượng tốt hơn. Tuy nhiên, Hungary sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Họ sẽ nỗ lực hết mình để giành điểm, hoặc ít nhất là cố gắng không thua cách biệt để có cơ hội quyết chiến với Scotland ở lượt trận cuối. Ba trận gần nhất Hungary không thua Đức, do đó họ có thể mang đến nhiều khó khăn cho cố xe tăng. Phần thưởng đặc biệt cho tuyển Đức sau trận thắng Scotland Đội tuyển Đức vừa có khởi đầu mát máy tại Euro 2024 với chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Scotland. Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất sau trận đấu là hình ảnh huấn luyện viên Nagelsmann ôm hôn bạn gái Lena Wurzenberger trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả. Chia sẻ cảm xúc về hình ảnh này, ông thầy người Đức cho biết sự hỗ trợ của Lena và gia đình là vô cùng quan trọng đối với ông. Ông rất vui khi Lena có mặt ở trên sân và ủng hộ mình. Điều này mang lại cảm giác dễ chịu và hy vọng sẽ giúp ích cho ông trên chặng đường còn lại tại Euro 2024. Julian Nagelsmann khá quan tâm tới tâm lý của cầu thủ. Trước trận gặp Scotland, Julian Nagelsmann đã cho các cầu thủ xem video lời chúc từ gia đình. Hành động này giúp tâm lý của các tuyển thủ Đức thoải mái hơn rất nhiều. Chưa dừng lại ở đó, huấn luyện viên Nagelsmann còn thưởng nóng cho các tuyển thủ Đức sau chiến thắng tưng bừng trong ngày ra quân. Theo tờ binh của Đức, ông thầy người Đức đã cho phép vợ và bạn gái của các cầu thủ tới doanh trại của đội tuyển Đức đóng tại Heskonaras ngay trong đêm ngày 15 tháng 6. Điều biết, Alicia Andrik, vợ của tiền vệ Robert Andrik đã tự lái xe tới, trong khi Lena Wurzenberger, bạn gái của huấn luyện viên Nagelsmann, có mặt trên xe buýt chờ đội về. Ngoài ra, Joshua Kimmich cũng về đại bản doanh cùng cô vợ Lina, cùng cậu con trai lớn. Ngày hôm sau, Lia Prince, bạn gái của Maximilian Mr. Stad, Aliaya, bạn gái của Florian Wiss, Sophia Weber, bạn gái của Kai Havet, Lisa, vợ của Nicholas Von Krupp cũng lần lượt rời khỏi doanh trại trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Việc các cầu thủ tiếp xúc với gia đình hoặc bạn gái tại đại bản doanh của Negasman được coi là hành động cấp tiến. Đa phần các chiến lược gia gạo cội đều nghiêm cấm hành động trên để tránh việc cầu thủ bị sao nhãng. Tuy nhiên, Negasman không nghĩ như vậy. Theo nguồn tin của Bin, các cầu thủ Đức thậm chí còn được nghỉ thêm nguyên ngày Chủ nhật 16 tháng 6. Huấn luyện viên Negasman cùng trợ lý Sandro Wagner vẫn dậy sớm, nhưng họ dành thời gian chơi tennis. Tiền đạo bụng bia của Hungary đáp trả chỉ trích Mới đây, chân sút người Hungary Martin Adam đã bị chế giễu vì thân hình mập mạp bụng bia khi vào sân ở trận thua Thủy Sĩ 1-3. Adam được tung vào sân ở phút thứ 79 của trận đấu thay cho tiền về Milos Kerkes. Tiền đạo tuyển Hungary ngay lập tức gây chú ý và trở thành đề tài chế giễu của truyền thông. Trước những lời nói không hay, Martin Adam chia sẻ rằng anh sinh ra đã như vậy và đó chính là hình dáng cơ thể của anh. Anh không thể thay đổi điều đó. Anh không thể thay đổi gen di truyền. Đó là tất cả những gì anh có thể nói về điều đó. Ngôi sao đang chơi cho câu lạc bộ Ulsan của Hàn Quốc cũng khẳng định cơ thể anh đã luôn như vậy kể từ khi bắt đầu chơi chuyên nghiệp. Nếu các huấn luyện viên sử dụng anh, đó là bởi họ tin rằng anh có đủ khả năng giúp đội bóng. Anh cũng thừa nhận mình không có vấn đề gì với những lời chê bai ngoại hình từ truyền thông. Anh nói thêm rằng, thi thoảng khi đọc báo, anh còn cười về điều đó. Ở trận gặp Thụy Sĩ, Adam không thể ghi bàn cho Hungary. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chân sút mang áo số 9 giúp khả năng tấn công của đội nhà khởi sắc hơn. Adam ra mắt tuyển Hungary năm 2022, có 21 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và ghi được 3 bàn thắng.